Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в очень уютном месте галереи современного искусства, которое находится в вашем любимом городе, городе Казани, Республики Татарстан. Мне очень приятно, что правительство Минкультуры, Минкультуры Татарстана пригласило меня для того, чтобы вот можно было и показать мастер-классы, и выступить. И, конечно же, благодарю от всего сердца. Прежде чем а, а, приступить к нашему диалогу, мне бы хотелось вам показать два видеоролики, два видеоролика о Подмосковье. Откуда я приехала и что интересного у нас есть. Эти ролики мне предоставило правительство Московской области. Спасибо большое. То есть сейчас правительство Московской области очень хорошую команду сформировало по продвижению Подмосковья в соцсетях, в интернет, на, друг... на разных интернет-площадках и брендирует бренд Подмосковья. То есть это зима в Подмосковье, лето в Подмосковье, отдыхай в Подмосковье. Раскручивают команду уже, наверное, два года. Причем раскручивает не только визуализацией, но и формированием разных мероприятий. Например, вот в эту зиму, в декабре месяце у нас а, в город, не только к нам так, хорошо, к нам а, по Московской области приезжал снежный караван. Что такое снежный караван? Это пять красных фур, как Кока-Кола, такие большие, вставали на площади наших больших городов Подмосковья, открывались фуры и ремесленники могли выставлять свои работы на продажу, то есть одна фура была ремесленники, другая фура была питание, третья фура была музыка, то есть это такой классный был праздник для людей. И в конце заключалось все, будьте здоровы. Да, салютом. Пожалуйста, другой фестиваль, фестиваль «Русское поле» тоже проводит губернаторская программа, да, вот губернаторская команда. На русском поле у нас уже сельхозпредприятия, сыры, молочка, производители техники. У нас в Московской области достаточно большое количество таких предприятий. Поэтому это очень хороший пример для того, чтобы как муниципалитеты, в общем, не муниципалитеты, а правительственные программы действуют на наше подсознание и развивают бренд. А что касается муниципальных, региональных брендов, здесь печальная ситуация, и я вам скажу, почему. А, муниципалы выделяют деньги на разработку документации, паспортов, делают сувенирную продукцию, но, к сожалению, она не заходит для людей. То есть делают для галочки, как мы с вами уже знаем. И, а, например, у нас есть такой, у нас в регионе, тоже проект по развитию бренда Дмитровский. То есть вы видели горнолыжный курорт, у нас 6 горнолыжных курортов. Практически вся Россия побывала в Подмосковье и покаталась на лыжах. Были выделены муниципальные деньги для развития этого бренда. Но наши муниципалы решили продать этот бренд нашим собственникам-предпринимателям. 
и за каждую единицу выпущенной продукции сувенирной тоже потом, в общем-то. Как вы думаете, что сказали наши предприниматели? Конечно, они не согласились. Поэтому этот бренд ушел в никуда практически. Взять, допустим, бренд «Дмитровская лягушка». Это уже мое начало. Я построила культурно-туристическую галерею, то есть объект культурного назначения. В одном из залов мы собрали работы мастеров Дмитровского района и Северного Подмосковья. На сегодняшний день их более 500. Они у нас выполняют работы как то, что они хотят, и то, что на заказ, что касается лягушек. Да? Второй зал – это музейный зал, музей Дмитровской лягушки, в котором мы как раз говорим, почему лягушка является негласным символом нашего города, и даем краткую историческую справку о городе. То есть человек, который приезжает к нам в город, который не хочет или не может купить экскурсию в основном музее, он может к нам приехать, пенсионеры, дети бесплатно, работающие на средний за 50 рублей, соответственно, пройти экскурсионную программу, на которой он поймет, что в городе посмотреть. И я вам могу сказать, что сейчас вот тенденция развития таких вот маленьких частных музеев велика. А вот мы находимся в Ассоциации частных музеев России. Вот у нас в электронном каталоге частных музеев более 800 музеев. И в Хабаровске, и на Камчатке, и в Калининграде, в Московской области. И вот при приезду в Казани я и у вас побыла в частных музеях, потому что, в общем-то, мы все общаемся по интернету, но мы друг друга, к сожалению, не знаем и не видим. Что хочется сказать про частные музеи? Конечно, в основном частные музеи, предприниматели – выставляют свои личные коллекции. Они благотворители своей, в общем-то, да, профессии, деятельности. Кстати, у них параллельный бизнес есть, потому что однозначно, что а, вот это частное дело не приносит дохода. Дай бог, чтобы оно, в общем-то, было на самоокупаемости. А взять, допустим, ваш, очень мне понравился музей, музей Казанской иконы. Он находится у вас, вот, не могу сказать, на какой улице, но вот рядом с основным храмом. Вы знаете, ну, уникальный музей у вас, уникальный. Но вот я была там целый час, и я была одна. Это беда, это бич, и это надо развивать. Почему? Потому что, узнав историю в частном музее, я потом пошла преклониться к казанской иконе. И я уже понимала, что я делаю, для чего мне это надо. Но вот, к сожалению, нужно, наверное, как-то договариваться с администрацией города или патриархией, да, чтобы вот все-таки вот это звено частного партнерства, оно у вас было. Потому что если не будете дружить, ну, соответственно, все будете в розни, каждый будет тащить одеяло на себя. Это неправильно. Хотя это у нас в стране у всех так. А, так. А, про галерею вернемся, да? Значит, на культурном вот этом объекте, культурно туристической галереи «Мечта туриста» и музей Дмитровской лягушки у нас развиваются промыслы. Каким образом? Ремесленники, которые представляют свои работы нам на продажу, также проводят мастер-классы. Мастер-классы с детьми, с туристами, как дешевые, так и дорогие. То есть все зависит под запрос. Если едет группа большая с туристами, там автобус, то, конечно же, они хотят сделать Дмитровский сувенир. Это нормально, да? Вы приехали, не надо покупать магнит, вы сами его сделали. Или пряник. Да? А здесь немножко вам истории. Когда Петр I побывал у нас на территории нашей Дмитровской земли, было цветение яблоневых садов. До нового ветер и лепестки цветов утопили весь город. Так вот, Петр I издает указ, не жалея живота своего, каждому дому отдать посаженцу кранш... на Кронштадт. То есть тогда строили Кронштадт. Так о чем это говорит? Были яблоневые сады, были пчелы, продукт пчеловодства и мед. И наши купцы пекли пряники, которые, к сожалению, в общем-то, пропали в никуда. А как вы думаете, почему рецепт пряников у нас не сохранился? Да потому что не было меры весов. Были у каждого купца свои секреты, и не было меры весов. Поэтому до наших дней рецепт пряников не сохранился. Но так как мы все-таки предприниматели, мы нашли книги, по которым сейчас печем пряники сами. То есть наши мастера нам делают продукцию, и сегодня обязательно я вас ими угощу.
Но это уже немножко попозже. Да. Как-то я сначала одно записывала, а сразу вам все и выпалило. Да? Так. Кстати, вот если мы с вами вернемся в период советского времени, мы увидим такую тенденцию, вообще как появился бренд России ⁇ Матрешка, водка и икра ⁇ Вы никогда не задумывались? А все очень просто. Граница была закрыта. За границу выезжало очень мало, маленькое количество людей. Выезжали в основном в командировки. Что они с собой везли? Матру, матрешку, водку и икру. Для чего везли? Для того, чтобы там перепродать, потому что был лимит денег, который можно было вывозить, и что-то купить для своей семьи. Конечно, восприятие иностранцев нашей России было именно вот в этой товарной продукции. Матрешка, водка и икра. Вот десятилетиями сформировался бренд России, о котором, в общем-то, никто специально этого не хотел. Также и здесь. Только предприниматели могут развить бренд территории. Это я вам скажу по практике. Сколько бы муниципалы не пытались развивать и тратить деньги, только предприниматель способен раскрутить так, чтобы всем было хорошо. Потому что здесь у нас идет воздействие. Да? И по налогам мы имеем ответственность, да? мы имеем онлайн-кассы, мы платим государству деньги за то, что мы работаем. Мы а, считаем, что это нужно, мы можем потратить свои деньги. Государство, к сожалению, не может выделять такие деньги на то, чтобы музеи могли развивать негласные символы или какие-то цепочки там, по питанию, там, да, или брендировать там, звери какого-то определенного, что, допустим, мы видим с вами. Да, взять город Мышкин. Он стоит у нас на Волге, пожалуйста. Да, мышки сейчас... А мышки не знают все у нас в России. Взять, допустим, город Коломну. Это тоже Московская область, Коломенская пастила. Тоже две девушки, которые, в общем-то, вложились. Они выиграли, кстати, грант. Президентский, по-моему, грант. Да, вложили денежки и стали работать. Пожалуйста, у них, соответственно, экскурсионная программа, пробуют пастилу и магазин для продажи пастилы. Все. Но у них есть свое производство. Это, конечно, наивысшая ступень развития бренда. Почему? Потому что, в общем-то, на производстве вы можете работать и уже и на ярмарках, и в сетевых магазинах продавать свою продукцию. Но у них получилось, наверное, года за 4-5. За и они сейчас очень хорошо работают. Также сейчас в Московской области, я думаю, что и в других регионах пользуются спросом сыры. Сейчас очень много сыроварен. И, кстати, у нас под Дмитровым сейчас открывается сырный кластер. А, ну, говорят, что это будет маленькая Швейцария по производству сыра. Так. Давайте, наверное, мы посмотрим, чем все-таки занимаюсь я. Так, можно третий слайд? Так, вот смотрите, я хочу показать вам ролик, который сделали у нас а, в Дмитрове а, телеканал «Россия-1» а, с а, Ольгой Кузьминой. Фонтан с лягушками ожидания. Четыре огромных лягушки с человеческим ростом ждут вас и принца. Сегодня, спустя восемь с половиной веков, здесь стало значительно спокойнее. 
Если этот милый московный городок как будто сошел со страниц русской народной сказки. зал галереи, про который я говорила, что 500 мастеров. Это уже музейная экспозиция. Хочется рассказать вам о мерах поддержки, наверное, да, какие у нас существуют. Вы знаете, я являюсь еще председателем комитета женщин-предпринимателей при Союзе Дмитровской торгово-промышленной палаты. Мы с вами знаем, торгово-промышленная палата есть в любом регионе нашей страны и есть даже где-то за рубежом. Для чего нужны торгово-промышленные палаты? Чтобы видеть предпринимателей, которые, в общем-то, да, продвигают свои услуги или товар и помогать им выходить на другие рынки. 
Конечно, кто-то говорит, что торговая промышленная палата мне ничего не дает, но мы говорим всегда так, что если вы хотите, вы найдете возможности для того, чтобы продвинуть свой бизнес через торговую промышленную палату. То, что я построила здание в центре города, это все благодаря торговой промышленной палате. То есть торговая промышленная палата меня увидела, познакомила с главой региона, и он мне дал разрешение на возведение вот этого галереи. И я вам скажу честно, конечно, что администрация первые, наверное, пять лет не верила в мой проект. Но когда люди начали приезжать, люди начали говорить, когда приезжает телевидение и пиарит на всю Россию, в общем-то, мы победили. Да, и в этом году, кстати, наше предприятие стало, победило лучшее социальное предприятие года. То есть это, конечно, дорого стоит. Больше скажу, в том году, в декабре месяце, мне предложили сделать сайт о продвижении народных промыслов в Подмосковье. Каким образом? То есть 95% бюджета проплачивает Мининвест Московской области и 5% мое предприятие. И на этом сайте могут размещаться все производители ручного труда. То есть это могут быть и производственники большие, и мелкие индивидуальные предприниматели, самозанятые. Да, пока только Московской области, потому что этот сайт, ну, в общем-то, поддерживает правительство Московской области, они заинтересованы. Но если там, допустим, все будет хорошо у меня получаться, ну, может быть, потом будем говорить о расширении границ. Ну, это вообще очень интересный проект. Почему? Потому что, в общем-то, в этом сайте будут ссылки, например, на Павел Посадский платок. Вы по ссылке заходите на завод, из завода заказываете тот платок, который вам нужен. Это очень интересно. Ну, будем уже надеяться, но, по крайней мере, сайт, который стоит 300 тысяч рублей, ну, то есть я заплачу всего 15 тысяч, это очень хорошо. Это очень хорошая поддержка. М? А вы знаете, вот взять, например, вчерашний день. Мы с вами посидели, да, вот поговорили. Я выложила, значит, на правительстве Московской области в, в этот в WhatsApp да, информацию, наши фотографии. Они мне говорят, Юль, а у нас там в Нарафоминске будет 650 лет, 7 августа, срочно приезжай, там будет виртуозово, там будет там все-все-все. Давайте вместе как-то сотрудничать. Это дело одного дня. То есть... Видит предприниматель, хочет работать, хочет контактировать и, соответственно, дает ему шанс. Конечно, можно отказаться и сказать, ну давайте как-нибудь потом, и вот это как-нибудь потом тогда и уйдет в забытый ящик. То есть для того, чтобы твое предприятие жило, надо постоянно, кропотливо работать, ежедневно, иногда перешагивая через себя. Я вам могу сказать точно, что вот я приехала в Казань, это для меня не просто рабочая командировка, я у вас немножко отдохнула. Последний раз в отпуске я была 7 лет назад. Ну, то есть, если вы хотите работать предпринимателем, то готовьтесь к такому повороту событий. Может быть, у вас есть ко мне какие-то вопросы? Что хочется, может быть, поподробнее? Потому что я практик. Я могу намного вам открыть глаза так, как, например, как у меня получалось. Смотрите. Да. В 2014 году, когда я построила здание, я сразу понимала, что у меня первый зал будет, это зал ремесленников, а второй этаж – это выставочный зал, зона мастер-классов и моя мастерская. Кстати, я тоже, в общем-то, мастер, и я скажу без ложной скромности, мне повезло, что я придумываю, то я делаю, и то видят люди. Как бы, да? Это, наверное, самое большое для человека, когда ты работаешь с душой. А вот, вот, наверное, слава богу, что такое. Да. Нет, да. да, дальше про лягушку, да. Вот. Сейчас я расскажу вам, Наталья, да, 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 смотрите, получилось так, что в одном из залов у меня был просто антикварный зал, потому что я, у меня не было еще мысли, что будет музей Дмитриевской лягушки. Проработав два года, я поняла, что людям интересна история. И я пришла к нашему главе, который тогда был, и говорю, вы знаете, Валерий Васильевич, вот, я хочу открыть в галерее еще дополнительно музей. Вот у меня три варианта. Музей лягушки, музей старинного быта и музей народных промыслов. Он говорит, давай поддержим нашу лягушку. Все. То есть мне дали отмашку, в общем-то, да, не дали бы, все равно бы, наверное, сделала. Но у нас есть фонтаны, 
у нас есть привязка к истории. Если мы посмотрим, допустим, исторические документы, то мы с вами видим, что финно-угорские племена женщины ковали украшения в форме лягушек. То есть мы на самом деле построены на болотах, город построен на болотах, и нас называли лягушатниками, в общем-то, да, и истории много документов сохранил как раз про куликов и лягушек. Ну а потом я вам могу сказать так, что построив фонтаны, не было привязки к бренду. Вроде бы с хорошей душой сделали в администрации да, вот эти фонтаны, но дальше не продвинулись, пока не пришел предприниматель, получается, в город. Поэтому здесь... Вот если, например, говорить мою практику, вы в Казани можете тоже поискать какой-то такой объект для развития своего бренда. У вас, наверное, есть бренд? Казанский. У вас же... Казанский код у вас есть Код Казанский, да, да, да. А музей кота есть? Ну вот смотрите, раскрутить его можно, но раскрутять, раскручивать его надо в туристических, конечно, местах и с изготовлением обязательной сувенирной продукции. Причем... Да, памятник, да, я вспоминаю, что памятник. Вы знаете, пока не придет предприниматель, вот который скажет, я могу вложить в этого кота деньги, ничего не будет. Я вам скажу честно, люди могут говорить, писать там ВКонтакте, в интернете, что там кто-то хороший, кто-то плохой, но пока предприниматель не вложит деньги в этот проект, ничего хорошего не будет. Поэтому вам нужно найти такого человека, который, вот, да, который готов чем-то пожертвовать для того, чтобы да, раскрутить бренд. И, соответственно, вот когда вы будете делать, например, сувенирную продукцию для раскрутки, однозначно это должна быть авторская продукция. Почему? Потому что возьмите сами себя. Вы едете в регион, и вам хочется купить что-то интересное, дорогое, дешевое. Здесь уже другой вопрос. Но что-то такое, что практически нет ни у кого. То есть это авторы. А что такое авторы? То есть это, получается, люди, которые дома или на своих каких-то маленьких предприятиях делают эту продукцию. Я не знаю, что у вас вот по народным промыслам, наверное, у вас много народных промыслов. Да. Но вот у нас в Дмитрове ситуация плачевная. То есть, получается, два промысла, которые у нас были, исторически сложившись, они сейчас не работают. Но в период перестройки так получилось, что они закрылись. Есть у нас Вербилковский фарфоровый завод, это уже к Таладомскому району. А миниатюрная живопись Федоскина, это уже Матищинский район. Вроде бы все рядом, но не наша. И получается, вот уже 11 лет я воспитываю вот этих мастеров для того, чтобы что-то потом переросло в ремесло, а потом глядишь и в промысел. То есть это на самом деле очень большой трудоемкий труд. Причем здесь ведь вопрос в другом, что когда создавались заводы, там, допустим, в вербилках, искали глину, да, из которой можно было сделать что-то. То есть взять гжель, там тоже есть глина, то есть все, все места обатования народных промыслов, они были привязаны к ископаемым, можно сказать. Да? Вот, если мы возьмем в Рязани завод, там, допустим, по производству лозоплетения, так, пожалуйста, у них там поля, на которых они эту лозу собирают. Там, да? Поэтому сейчас в Дмитрове, допустим, у нас нет такого вот, как бы добываемого да, вот, какого-то продукта. И поэтому все приходится делать самим. То есть это ткани, там это глину, которую привозим, да, пряники, которые мы печем. Но все равно вот эти 500 мастеров, они делают работу своими руками. Глядишь, глядишь, и получится что-то у нас. Ну, я надеюсь на это. Да. А потом, смотрите, еще вот такая фишка. Вот ребятишки приходят маленькие к нам. И вот они каждый год приходят и школами, и с мамами, и с папами. Мы рассказываем им историю города, что лягушечка, там все. И когда они вырастают, они своим детям тоже это рассказывают. И по нашей галерее, и по музею уже много проектов защищалось с ребятишками на разных там уровнях, на своих школьных. То есть здесь мы с вами пропагандируем, в общем-то, да, и культуру города, да, культурный код города, да. Так, еще какие ко мне вопросы? Еще что вам рассказать интересного? А идея вам 
Смотрите, ну, вот вы мастер, вы приходите ко мне в галерею, говорите, я там, допустим, занимаюсь там тряпочками, ну, образно. Я говорю, шейте нам лягушек. Если вы хотите продаваться, если вы хотите получать деньги, приносите лягушек. Вы будете продаваться каждый день, ну, кроме выходного. Там, допустим, если вы принесете свою авторскую работу, вы тоже можете ее выставить у нас, но я не скажу вам, когда она продастся. Может продаться завтра, а может через год. То есть на ну, лягушку берут постоянно. И поэтому, представляете, какое количество людей делает для нас лягушек. Мы даже, причем иногда не знаем даже, что нам принесут. Иногда я заказываю там, да, вот мы, например, вот отработали в Казани у вас, да, с мастерами. Конечно, я сейчас всем, с кем я работала, со всеми заключу договора. И будут, получается, все делать лягушек. Со словом Дмитров и будут присылать к нам, и мы будем продавать. Нет, я имею в виду, кто у нас в шатре был. То есть, получается, Ирина, Александр, там, Михаил. То есть будет Скобинская. Да, да, да. Но она будет продаваться в Дмитрове. Да. А что это хорошо? Вот смотрите, получается, я официальное предприятие, у меня две онлайн-кассы. У меня все проходит через онлайн. То есть я плачу налоги. То есть, соответственно, я заключаю договора, я этим людям тоже плачу денежки. То есть и им хорошо, то, что они нашли новую точку сбыта, да, и мне хорошо, потому что у меня разнообразие ассортимента, и государству хорошо, что Хазова платит налоги, в общем-то, да. И все это видно и прозрачно. То есть с этой точки зрения, конечно, я считаю, что так и надо работать. И если ты будешь работать честно, тогда, конечно, государство увидит и будет тебе помогать. Скажу, я никогда не, не получала ни президентских грантов, хотя подавала очень много документов, ни какой-то вот такой вот поддержки. Но знаю о том, что у нас есть субсидирование предпринимателей. Ну, может быть, и у вас есть, это надо вам узнавать уже или в торгово-промышленной палате, или в администрации, или где-то на интернет-ресурсах. Субсидирование на покупку оборудования до 50% своих затрат, и ежегодно выделяются очень большие деньги, причем выделяются как на региональном уровне, областном, так и на федеральном. Раньше у нас выделялось в муниципалитет, в муниципалитете в этом году у нас денег нет, но, в общем-то, Московская область выделяет там 70 с лишним миллионов рублей на предпринимателей, чтобы, в общем-то, можно было возместить. Это очень хорошо. Человек взял кредит, допустим, на покупку оборудования, которое стоит 100 тысяч рублей. Да, 50%, 50 тысяч вернут, уже меньше кредит отдавать. Это же тоже хорошо. Да, но здесь нужно вам, получается, динамить эту ситуацию. То есть узнавать, когда вот можно заявку подать, до какого числа, какие документы собирать. И обязательно, что вот если вы будете это делать, нужны документальные подтверждения, что вы потратили на это деньги. То есть это договор, это счета фактуры или накладные, и оплата по безналу, чтобы вы уже доказали, что это вы точно приобрели. Возможно, к вам придут на предприятие посмотреть, как вы работаете. Но обычно это не делают. Ну, вы знаете, вообще, да, самозанятые пока у нас не поддерживаются. Кстати, вот я вам хочу сказать, что самозанятые – это очень хорошая сейчас форма поддержки вообще предпринимателей. Многие ЕПшники ушли в самозанятые. Почему? Потому что налога меньше. То есть если физ, физлицом – это 4%, да, физ с юридическим лицом – это 6%. То есть это не такие налоги, которые платят индивидуальные предприниматели ежемесячно там, или раз в квартал, там, ежегодно. Поэтому, конечно, вот в период как бы, экономического кризиса я считаю, что правительство, конечно, молодцы. И вот, в общем-то, при, придумав такую форму для людей, которые, в общем-то, хотят работать на себя, прям вот пятерка. Также, кстати, хочу вам рассказать о том, что мы получили поддержку в период пандемии. Нам 700 тысяч рублей простили. Это большие хорошие деньги. То есть мы взяли кредит, который тогда вот говорили, да, на зарплату, на налоги. А, да, ну, конечно, если честно, я скажу, я не верила. Но у меня вариантов не было. То есть, получается, предприятие стоит, наш, ну, нас закрыли. Вот просто вот постановлением правительства закрыли, и мы не работали. В общем-то, с марта месяца, там, с 20 числах марта и практически до ноября месяца. То есть мы ничего не могли сделать. Но мы подали в банки, в общем, банки нам выплачивали деньги на налоги, на зарплаты. Мы соблюли все условия банка, 
И вот буквально там вот в мае месяце нам сказали, что, в общем-то, вы молодцы, мы за вас выплатили кредит. Ну, на что я за то, я говорю Мишустину спасибо большое, спасибо. Не знаю, кому я перешлю потом эту запись, но я думаю, что перешлю. Да. Это вот о такой мере поддержки. Что касается развития женского предпринимательства, это всегда тоже очень интересно. Вот у нас в комитете около 20 женщин, и мы тоже помогаем друг другу. Каким образом? Мы пиарим друг друга со своими клиентами. То есть, допустим, у меня музей, у, там у другой женщины аптека, у третьей женщины оптика, там у четвертой женщины ресторан. Получается, наши клиент, мои клиенты ходят к ним, ее клиенты ходят ко мне. И вроде бы это вот, ну, как бы дружба дружбы, а деньги деньгами. И мы помогаем друг другу вот таким вот образом. Конечно, огромное количество людей у нас так уважают, там хорошо относятся и иногда просят о помощи. Что мы и делаем? Мы оказываем много благотворительности и для организации с детьми, и для храмов. Но это уже, конечно, мы не даем деньги, мы покупаем то, что нужно. То есть вот это наша принципиальная да, вот такая вот позиция, потому что многие спрашивают, дайте нам деньги там, на кондиционер, там, в детский дом. Мы говорим, мы вам купим кондиционер, но деньги мы вам не дадим. Ну, вот мы так вот считаем. И, кстати, вот буквально там вчера-позавчера, когда вот мы здесь присутствовали, вы знаете, <coughs> отступление такое небольшое, да, в музее я у себя увидела, что дети наши не знают народные промыслы. Подходишь к народным промыслам, у меня стоит два чемодана с лягушками в стиле народных промыслов. Спрашиваешь, показываешь на Акжель. Какой народный промысл? Мама стоит, папа, там бабушка и ребенок. Начальная школа, может быть, постарше. А не знаю чего. Фарфор. Я говорю, понятно. И начинаешь рассказывать. Богородская игрушка, гжель. Потом я начала анализировать, почему же ребенок, дети вообще не знают, что это такое. Потому что в детском садике сейчас никто не играет в посудку, помните, в которую играли и мы с вами. То есть с ясельных групп детей подсознательно приучали к народным промыслам. Давали ложки из хохламы, посудка, гжель, там маленькие подносики. Да, и я вот вышла там, допустим, вот уже вот разговаривать с, с министерством, говорю, давайте, может быть, как-то мы вот эту программу пролоббируем. У нас, я говорю, есть Ирина Роднина, наш депутат в Государственной Думе. Ну все, вроде, да, там Юля напиши письмо, я туда напишу. А сама такая думаю, что писать-то, надо самим делать. Сейчас приеду домой, с девчонками скинемся, купим, а там, допустим, коробку к жели, там хохламы и отдадим в садике. И будем смотреть, будем наблюдать. Может быть, кто-то нашему примеру последует и в других регионах так сделает. А потом, глядишь, правительство увидит, скажет, давайте-ка поддержим девчонок, давайте во все сады сделаем промысл, да? Рисуют в садах. Я ничего не хочу сказать. То есть все равно говорят в садах о творчестве, в общем-то, о народных промыслах. Но когда ежедневно ребенок с этим сталкивается, он видит, это совсем другое дело. Поэтому вот рождаются мысли, да, вот как раз в отдых. Кстати, я еще хочу вам рассказать еще очень интересный проект, в котором как раз ваш город будет участвовать. А недавно я запустила проект «Открой Россию с лягушкой-путешественницей». Что это значит? А любой человек, который там, предприниматель, хочет участвовать в этом проекте, просто надо мне позвонить или написать. Я посмотрю, то есть гостиницы, ресторан, это частный музей, хороший это объект, в общем-то, для показа людей, и мы включаем в программу. А обычный человек заходит к нам на сайт, открывает, открой Россию с лягушкой путешественницы, едет, например, в город Казань. И у вас там музей Казанской иконы, там, да, там такой-то ресторан, такая-то гостиница. И получается так, что проверенные а, предпринимателями места. Не просто вы в букинге набрали, там, что там посмотреть и где там побывать, а именно вам рекомендуют те люди, которые знают эти места и которые гарантируют, что вы там точно отдохнете. Мало того, буквально вчера мне пришел тоже вот а, в голову квест. Найди лягушек в Казани. Я уже нашла несколько и спрятала одну лягушку у вас в одном из частных музеев. То есть тот человек, кто найдет эту лягушку, сфотографируется с ней, пришлет мне фотографию в Инстаграм, ну, соответственно, лайкнет, я пришлю вам подарок. И вот это вот все будет по всей России. То есть где я буду, то есть я... Ну, там лягушка, с... и написано, что это Дмитров, Дмитровская лягушка. 
У вас не так много частных музеев, советую их посетить. Да, посетить с детьми, потому что, в общем-то, всегда подарок, наверное, интересен детям, когда присылается по почте. Да. Так. Какие вопросы ко мне еще есть? И тогда я вам начну подарки дарить. Да. Вот хочу обратить еще внимание. Смотрите, я вам хочу сейчас подарить открытки, которые рисуют наши дети. То есть а, у меня такое правило, что надо показать детям, как нужно работать. То есть они тогда вырастают, им 18-20 лет, все, хоп, а работать надо, они не умеют. У меня дети работают с 14 лет. Это в основном дети, которые учатся у нас в гимназии Логос рядом с нами. Они у меня работают экскурсоводами, экскурсоводами в каникулярное время и рисуют. Вот а, те открыточки, которые вы, вы сейчас выберете, рисовали дети, мы уже сами их печатаем. Поэтому я советую подписать открытку и послать ее на свой адрес. Во-первых, это у нас будет памятная дата, что мы с вами сегодня здесь собрались. Во-вторых, это будет приятный подарок, когда в почтовом ящике окажется открытка. Потому что вот никто сейчас мне не скажет, когда смотрели в последний, ну, в последний раз в почтовый ящик и что-то получали. Хотя буквально... Квитанции. Квитанции об оплате, да? Да. То, в общем-то, да, и на 8 марта, и на Новый год всегда, в общем-то, друг от друга получали такие приятные сюрпризы. Так. И еще я хотела бы, наверное, чтобы вы подошли потом к нашей лягушечке. Эта лягушечка приехала она к нам из Таиланда для того, чтобы исполнять ваши желания. Квакаем. Квакаем девочки и мальчики по очереди, потому что лягушка волшебная, она желание точно исполняет. Я надеюсь, что вот таким образом, наверное, я вас впечатлила и показала, как нужно раскручивать бренд. Так, смотрите. Так. У меня будут вот такие вот маленькие лягушечки-прянички. У каждой лягушечки будет пожелание. Это вкусные подарки. Каждый возьмет себе по лягушечке и выберет открытку. Открытку я вот прямо сейчас пройду. Наталья, можете помочь? Можно сайт посмотреть? Нет. А то вообще Так, это что повезет, а я вам потом все это расскажу. Так, так, и, соответственно, угощайтесь пряничком. Так. Так. Сейчас еще прянички будут, поэтому... Так. Так, давайте. Ух ты! Так, держите. Вот, да. Мир, русская лягушка, привет! 